This is the official launch of the International Religious Freedom Alliance, an alliance of like-minded like partners who treasure and fight for international religious freedom for every human being. More than eight in 10 people in the world today live where they cannot practice their faith freely. We condemn terrorists and violent extremists who target religious minorities, whether they are Yazidis in Iraq, Hindus in Pakistan, Christians in Northeast Nigeria, or Muslims in Burma. We condemn blasphemy and apostasy, laws that criminalize matters of the soul. Das war ein Auszug aus der Rede von 2020 des damaligen US-Außenministers Michael R. Pompeo zur Gründung der Internationalen Allianz für Religionsfreiheit. Neben den Mitgliedern der Allianz gibt es drei Beobachter. Den Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, dann Taiwan und auch der souveräne Malteserorden. Die Allianz ist ein Netzwerk gleichgesinnter Länder bzw. deren Vertreter, die sich für die Förderung der Religions- und Weltanschauungsfreiheit in der ganzen Welt einsetzen. Die Grundsatzerklärung der Allianz stützt sich auf Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der besagt, dass jeder Mensch die Freiheit hat, zu glauben oder nicht zu glauben, den Glauben zu wechseln, sich alleine zum Gebet oder gemeinsam zum Gottesdienst zu treffen. Übrigens, Deutschland ist kein Mitglied oder Beobachter der Allianz, die vom US-Außenministerium 2020 gegründet wurde. Ist demnach die Allianz also eine Organisation der US-Regierung? Und was verspricht sich der Malteserorden von der Teilnahme bei der Allianz? Diese und andere Fragen stellen wir jetzt und in der nächsten Ausgabe unserer Sendung der ständigen Vertreterin des Malteserordens bei der UN in Genf, Ihre Exzellenz Marie-Therese pictet altan die Internationale Allianz für Religionsfreiheit. Jetzt hier im EBTN TV UN Blog. Guten Tag. Obwohl die Religionsfreiheit in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert ist, gibt es sehr viele Länder auf der Welt, darunter Deutschland, die sich der 2020 gegründeten Allianz für Religionsfreiheit nicht anschließen oder noch nicht angeschlossen haben. Der Malteserorden jedoch war von Anfang an dabei. Ich bin jetzt in Genf mit einer langjährigen Freundin von EBTN und unserer Arbeit in Genf in Genf verbunden. Botschafterin Marie-Therese pictet altan ständige Vertreterin des souveränen Malteserordens bei der UNO in Genf. Grüße Sie, Exzellenz. Good morning, Christian. Delighted to hear your voice and I'm so happy that we are working together again because we've already uh, cooperated on so many other occasions. Lassen Sie mich direkt zum Thema kommen. Uh, in der Verfassung der Vereinigten Staaten gibt es eine Trennung von Kirche und Staat. Nun ist die IRFBH, zu Deutsch Internationale Allianz für Religionsfreiheit, ein Teil der Webseite des US-Außenministeriums. Ist die Allianz also eine Organisation der US-Regierung? Bitte erklären Sie uns das. Yes, definitely. Um, the Alliance was launched in February 2020 by then Secretary of State uh, Mike Pompeo. And um, the Secretariat of the Alliance has remained at the State Department. So it's a United States initiative, but it is an international alliance. There are now some um, uh, 42 countries committed, of which 37 are members, uh, five friends and three observers. Um, the first uh, chairman of the alliance was then um, Ambassador Sam Brownback, who was uh, the president's um, ambassador for religious affairs. The chairmanship has now moved on to the United Kingdom. It is uh, the Right Honorable Fiona Bruce, MP, and uh, the prime minister's special envoy for religious matters. So it is, uh, it is, today it is just the secretariat that is still based in the State Department, but all the other activities are being carried out around the world by the members. Uh, just to explain uh, a, little, a little more in detail, the Alliance has two core functions. One is to enhance ad global advocacy to protect the right of freedom of religion or belief for all, 
and hold accountable those who violate that right. And the second core function is to serve as a platform to better coordinate the efforts of governments, parliamentarians and civil society in advancing this right. Die Internationale Allianz für Religionsfreiheit bezeichnet sich selbst als international, aber nicht alle Staaten der Welt sind Mitglieder. Gehen Sie auf die Staatsvertreter zu, akquirieren Sie, um neue Mitstreiter zu gewinnen. Uh, definitely, the um, alliance is expanding all the time. Um, as it is a very young institution, uh, only three years old, um, we have to move uh, forward as fast as we can. Um, the present chairman, uh, Fiona Bruce, has, has, uh, uh, has uh, recruited some new member states. We are very happy about that. Um, and that is one of the objectives of, uh, of every chairman or chairwoman is for the alliance to grow and to uh, expand its activities. Ich erwähnte es zu Beginn bereits, um, welche sind die Grundvoraussetzungen, um in der Allianz Mitglied zu werden? Uh, you, uh, every member has to commit to, um, to the declaration of principles of the Alliance, which is quite a, a long declaration, uh, which uh, asks Uh, members to uh, to advocate for the alliance, to uh, uh, engage with all stakeholders, whether it be governments, organizations, civil society, in promoting freedom of religion or belief around the world, and in uh, actively increasing awareness uh, in this field. Ich vermute, dass Länder, welche die Religionsfreiheit nicht respektieren oder sie sogar ernsthaft verletzen, nicht bei ihnen anklopfen, um Mitglied zu werden, oder? Well, you know, uh, there, are, there are many countries that uh, are trying to, to um, improve uh, in this area, so they need our support. Uh, and then there's also uh, uh, the, the possibility of facilitating Uh, through parliamentarians or, uh, or through the United Nations, uh, facilitating new legislation on this, uh, on this topic. So there are many possibilities to, uh, uh, to uh, promote a freedom of religion or belief uh, in, in, the, uh, in individual countries. Mm -hmm. uh, wie trägt der Malteser Orden denn zur Arbeit der Allianz bei? The Order of Malta is active in 120 countries around the world and uh, in our humanitarian uh, activities we aim always to ensure that all communities are included um, and that we, for example, in crisis situations we can assist all communities no matter What, uh, without any discrimination, no matter what their religion or belief is. Now, um, for example, uh, we support the protection of members of religious and minority groups in conflict. We advocate the inclusion of faith and belief communities uh, in conflict prevention and resolution efforts. Um, we focus on religious minorities in humanitarian crisis situations. Uh, we encourage the participation and partnership of local and national religious communities to enable uh, marginalized, vulnerable populations in need to receive direct assistance for their survival and livelihood. Uh, we also assist impacted communities to secure, protect, restore their cultural heritage, for example, when churches, mosques, synagogues, etc., uh, worship um, buildings are uh, destroyed in conflict um, or become the target even. We try to assist local communities in these situations. So there are a number of uh, possibilities for us to, um, um, uh, to help. And, uh, of course, uh, we also enhance cooperation on joint advocacy. 
Die Religionsfreiheit ist in Deutschland durch das Grundgesetz garantiert. Der ehemalige Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfragen, Professor Heiner Bielefeld, stellte klar, dass die Religionsfreiheit das Recht der Menschen schütze, eine Religion zu wählen und auszuüben, jedoch nicht die Religionen an sich schützt. Religionsfreiheit ist also kein Impfschutz für Religionen gegen Kritik und sollte auch nicht als solcher verstanden werden. Dieses Verständnis hat sich übrigens 2011 auch innerhalb der Vereinten Nationen durchgesetzt. Exzellenz, wie schaut es aus Ihrer Sicht mit der Religionsfreiheit in der Welt im Jahr 2023 aus? Uh, from what I hear and see and uh, witness, um, I would say that unfortunately the situation is not good because there is an increasing persecution, religious persecution in a number of countries. Although most countries call uh, for freedom of religion or belief in their constitution uh, or, or basic laws, Only 27% fully respect the religious rights written in their own constitution. According to a study by Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life, 64 nations, that is one third of the world's countries, have high restrictions on religion. And because some of the most populous countries are included in these statistics. This means that nearly 70% of the world's population lives in countries with restrictions on religion. So this, of course, is not a very uh, encouraging uh, situation. Um, and um, a number of reports come out every year, annual reports on the subject. And so that is, of course, one of the reasons why we have to increase our awareness and our work on uh, promoting freedom of religion uh, for everyone all around the world. Anfang des Jahres sagte Papst Franziskus dem beim Heiligen Stuhl akkreditierten diplomatischen Chor, dass der Frieden auch die allgemeine Anerkennung der Religionsfreiheit erfordere. Wir haben Verletzungen der Religionsfreiheit wiederholt erlebt, sagte er und wies darauf hin, dass die Regierungen durch Maßnahmen wie gezielte Sanktionen und öffentliche Verurteilungen zur Verantwortung gezogen werden müssen. Die Religionsfreiheit, die, so der Papst, nicht einfach auf die Freiheit der Religionsausübung reduziert werden dürfe, sei eine der Mindestvoraussetzungen für eine würdige Lebensweise. Nach Untersuchungen der päpstlichen Stiftung Kirche in Not leben weltweit etwa 350 Millionen Christen in einem Land, in dem sie in irgendeiner Form verfolgt werden, einschließlich Verhaftung, Menschenrechtsverletzungen und manchmal sogar Tod. Nächste Woche sprechen wir nochmal mit der Botschafterin des Malteserordens über die Internationale Allianz für Religionsfreiheit und ob die Allianz wirklich Einfluss in der Welt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gottes Segen.